டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை மனசில் வச்சுங்க படிப்பு வேறு அறிவு வேறு தகவல் வேறு செயல்படுத்தக்கூடிய அறிவு வேறு வெற்றிக்கான செயல்பாடுகள் வேறு எங்களிடத்தில் மன அழுத்தம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு வரக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய பதிலும் கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் இதுதான் நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்வதை வைத்து கொண்டு பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் ஒரு செய்தியை புரிந்து வைத்துள்ளார்கள் என்பது தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஒரு சயின்ஸ் படித்தவர்கள் அல்லது சயின்ஸ் எட்டாவது வகுப்பு அல்லது பத்தாவது வகுப்பு சொல்லிக்கொடுக்கிறவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்ய முடியாது இதய வரைபடத்தை வைத்து பாடம் நடத்தக்கூடியவர்கள் இதய மருத்துவராக முடியாது உளவியல் கட்டுரைகளை படித்தவற்று உளவியல் நிபுணராக முடியாது ஒவ்வொரு மனிதரும் உடல் அமைப்பிலும் மன அமைப்பிலும் வாழ்க்கை சூழலும் மாறி மாறி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் ஒவ்வொரு கட்டுரையோ அல்லது வீடியோவோ ட்ரீட்மெண்ட்டாக அமையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு ம மனிதனையும் தனிப்பட்ட முறையில் அவருடைய உள அமைப்புகளை ஆய்வு செய்து அதற்கேற்ப உளவியல் சார்ந்த மருந்தில்லா மனோத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதுதான் எங்களுடைய நிறுவனத்தின் சிறப்பம்சம் கவுன்சிலிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஆலோசனையோ அல்லது அட்வைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அறிகுறியோ கிடையாது உங்களுடைய மன அமைப்பு எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை மைண்ட் லேப் மூலம் கண்டறிந்து அவர்களை மாற்றுவதுதான் இது ஒரு நாள் இரண்டு நாள் முயற்சி அல்ல இந்த ஒரு மன அழுத்தத்தை கண்டுபிடிப்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீண்ட நாள் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகள் அடிப்படையில் உண்டான மூல காரணங்களை கண்டறிந்து மாற்றுவதுதான் எங்களுடைய சிறப்பம்சம் அதே சமயத்தில் இந்த மன அழுத்தத்தை நீக்குவதற்கு ஒரு நாள் இரண்டு நாள் போதுமா என்றால் நிச்சயமாக கிடையாது உங்களுக்கு பதினைந்து வயது இருக்கலாம் பதினெட்டு வயது இருக்கலாம் இருபத்தஞ்சு வயது இருக்கலாம் முப்பது வயது இருக்கலாம் அல்லது நாற்பத்தஞ்சு வயது இருக்கலாம் இத்தனை ஆண்டு கால நடந்த நிகழ்வுகளை ஒரே வினாடிகள் கண்டறிந்து மாற்றுவது என்பது முற்றிலும் இயலாத ஒரு காரியம் அதற்காகவே சர்வதேச லெவலில் ஒரு மனிதனுடைய மன அழுத்தத்தை மாற்றியமைப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் தொண்ணூறு நாட்கள் தேவை இவை ஒவ்வொரு நாளும் மன ஆய்வு செய்து அவற்றினுடைய தன்மைகளை கண்டறிந்து மாற்றுகிறோம் இது நேரடியாக கிளினிக்கல் மூலமாகவும் அல்லது நீண்ட தூரத்தில் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் கன்சல்டிங் மூலமாகவும் இந்த சிறப்பு சேவையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே மன அழுத்தம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் என்கின்ற வார்த்தைகள் பெரியவர்கள் முதற்கொண்டு குழந்தைகள் வரை அனைவராலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்கின்ற அழுத்தத்துக்கு என்ன காரணம் ஸ்ட்ரெஸ் என்றால் உளவியல் ரீதியில் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பது தான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் மன அழுத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் என்பது ஒரு வாழ்க்கை பாதையில் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தங்கள் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சமாளிக்க முடியாமல் அதனால் ஏற்படும் இழப்புகளை ஈடுகெடுத்த முடியாமல் ஏற்கக்கூடிய மன அழுத்த நிலையே மன அழுத்தம் என்று சொல்கிறோம் உதாரணமாக உயர் காற்றழுத்தம் என்பதை எப்படி விவரிக்கிறோமோ அதே போல் உயர் மன அழுத்தம் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒருத்தருக்கு மன அழுத்தம் வந்துவிட்டால் அவர்களுடைய நடத்தை அடிப்படையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பதுதான் இப்பொழுது நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய மிக முக்கியமான இது தகவல் இந்த தகவல் அடிப்படையில் உங்களுக்கு உள்ளவர்களுக்கோ அல்லது உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கோ இது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு உங்களுடைய அறிவுரையை வழங்காமல் சரியான நிபுணரிடத்தில் அழைத்து செல்வதே நீங்கள் அவருக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய உதவியாகும் காரணம் தலைவலியும் பல்வலியும் தனக்கு வந்தால் மட்டுமே தெரியும் 
பிறருடைய வழியும் வேதனையும் பிறருக்கு கதையாகத்தான் பார்க்க முடியும் ஆம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது மன அழுத்தத்தினுடைய வெளிப்பாடுகள் உடலில் மனதில் ஏற்படும் அறிகுறிகள் என்ன என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ ஒரு உணர்வு உணர்ச்சி மனதில் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதே சமயத்தில் மனது ஒரு படபடப்பு என்ற ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதய சத்தம் டப் டப் என்று சில சமயத்தில் நாம் கேட்கும் அளவுக்கு ஒழிக்கும் அதற்கடுத்தோபோல் அதிகமாக தெகுப்பூட்டிய வாய் தெகித்த மாதிரி ஒரு மனநிலை ஏற்படும் சில சமயங்களில் அல்லது பல நேரங்களில் முழுமையாக ஒரு செயலில் கவனமாக கவனிக்க முடியாது சில சமயங்களில் சந்தோஷமாகவும் பல சமயங்களில் வருத்தமாகவும் தென்படும் சில சமயங்களில் அதிகமான எரிச்சல் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு கோபம் வெடித்து சிதறும் அதிகமாக தளர்வாக அமைதியாக இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு கவலை தோய்ந்த மனதுடன் நாம் ஆழமான ஒரு குழப்பத்தில் சிந்தித்து கொண்டிருப்போம் நம்மை பற்றிய தவறான எண்ணம் உருவாகி நம்மை யார் மதிக்க மாட்டார்கள் என்ற எண்ணம் உருவாகும் அதே சமயத்தில் குறைவாக சிலர் உணவு எடுக்கும் பழக்கத்தை உருவாக்கி கொள்வார்கள் இன்னும் பலர் இது ஒன்று மன அமைப்பில் அதிகமாக உணவை எடுத்துக்கொள்வார்கள் சிலர் போதை மற்றும் சில சமூகத்துக்கு முரண்பாடான காரியத்தில் ஈடுபடுவார்கள் அவர்களுடைய தூக்கத்தில் மாறுபாடு ஏற்படும் பகலில் தூங்குவார்கள் இரவில் விழித்திருப்பார்கள் அல்லது பகல் தூங்கும்போது தூங்க அவர்களுக்கு தோன்றும் இரவு நேரங்களில் விழித்து கொண்டிருப்பார்கள் படுத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் தூக்கம் வரவே வராது சில சமயங்களில் திடீரென்று தலைவலி ஏற்படும் உடலில் ஒரு சில பகுதிகளில் தசை அழுத்தம் ஏற்படும் இதை போக்குவதற்காக சிலர் ஆல்கஹால் ட்ரக் இது போன்ற போதைப் பொருளையும் பயன்படுத்த தோன்றும் சிலருடைய மனதில் ஒரு வேலைக்கு செல்லும்பதற்கு முன் அல்லது வீட்டை விட்டு வெளியே செல்வதற்கு முன் பாத்ரூம் போகக்கூடிய சென்சேஷன் உருவாகி அவங்க டாய்லெட் போயிட்டு தான் வெளியில் போகணுங்கிற உணர்வு ஏற்பாடும் சிலருக்கு மலர்ச்சிக்கள் ஏற்படும் சிலருக்கு வயிற்று போக்கு உருவாகும் சில சமயத்தில் தலை சுற்றலும் வாமிட் வரக்கூடிய ஒரு மனநிலை இருந்து கொண்டே இருக்கும் சில சமயங்களில் அவர்களுடைய தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு குறைவாக இருக்கும் பல நேரங்களில் தாம்பத்தியத்துக்கு உண்டான தகுதி குறைபாடு ஏற்படும் இது ஆரம்ப கட்ட மன அழுத்தத்தினால் வரக்கூடிய உடல் சார்ந்த வெளிப்பாடு இது முற்றிவிட்டால் இது சார்ந்த நோயை மட்டுமே குணப்படுத்த முயற்சிப்பார்களே தவிர இதற்குண்டான மூல காரணத்தை கண்டறிந்து மருந்தில்லா மனோபத்தின் மூலமாக தீர்க்க முற்பட மாட்டார்கள் ஆகவே இதனுடைய அடுத்த கட்ட நிகழ்வாக பிளட் ப்ரெஷர் ஹார்ட் அட்டாக் இன்னும் பல உயிர் கொள்ளும் நோய்களுக்கு இது வழிவகுக்கும் ஆகவே நண்பர்களே பிரச்சனைகளை வெளியே சொல்வதால் உங்களுடைய பிரச்சனை தீராது பிரச்சனைக்குண்டான தீர்வை சரியான விஞ்ஞான முறைப்படி எடுத்துக்கொண்டால் மட்டுமே பிரச்சனைக்கு தீர்வு இருக்கும் ஒரு கணக்கு அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் என்றால் அந்த கேள்வியை வெளியே சொன்னால் அதுக்கு விடை கிடைக்காது அந்த கேள்வியை அது சம்மந்த கணக்கு தெரிந்தவர்களிடத்தில் அதற்குண்டான வழிமுறைகளை கேட்டு அதன் அடிப்படையில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த கணக்கு தீர்ப்பதற்கு உண்டான முறையை கையாண்டால் மட்டுமே அந்த கணக்குக்குண்டான பதில் கிடைக்கும் அதே போலதான் இந்த உளவியல் சார்ந்த விஷயங்களும் அதிகப்படியாக புத்தகங்கள் வாசிப்பதோ பிற நண்பர்களிடத்திலோ ஐடியா என்ற பெயரில் அட்வைஸை கேட்டு மீண்டும் மன அழுத்தத்தை உருவாக்கிக் கொள்கின்றனர் சில சமயங்களில் இந்த மன அழுத்தம் அவர்களை வாழ்க்கையின் கடைசி எல்லை வரை இழுத்து செல்கிறது இனி வாழ தகுதியில்லை வாழ வேண்டாம் என்ற எண்ணத்துக்கு அவர்களை அவ முடிவெடுத்துக் கொள்கின்றனர் ஆகவேதான் மன அழுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உங்களிடத்தில் உதவி தேடி வந்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை அட்வைஸாக கொடுக்க வேண்டாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வேறு உங்களுடைய வாழ்க்கை வேறு அவர்களுடைய வாழ்க்கை சூழல் வேறு உங்களுடைய வாழ்க்கை சூழல் வேறு அவர்களுடைய உடல் அமைப்பு வேறு உங்களுடைய உடல் அமைப்பு வேறு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மருந்து அவருக்கு சரியான தீர்வு கொடுக்காது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
நண்பர்களே இந்த மன அழுத்தம் அதிகப்படியாகிவிட்டால் தனிமையில் அழுகுதல் தனிமையில் வருந்துதல் சில சமயங்களில் குளித்தலில் விருப்பமின்மை அதாவது சுயமாக சுத்தமாக இருப்பதில் விருப்பமின்மை ஆடைகளை அணிவதில் விருப்பமின்மை சில சமயங்களில் சோகம் சில சமயத்தில் கோபம் பல நேரங்களில் வாழ்க்கை விரத்தி குடும்ப உறுப்பினர்களில் அதீத பாசம் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர் மேல் அதீத கோபம் இவ்வொன்று பிரச்சனைகள் அவர்கள் மனதில் தானாக தோன்றிவிடும் ஆனால் பல நேரங்களில் பாதிக்கப்பட்ட அவருக்கு இதுதான் என்பது தெரியாது காரணம் உங்களுடைய உடம்பாக இருந்தாலும் உடலில் நோயை கூறு உருவாக்குவது எது நோய் கூறுக்கான காரணம் என்ன என்பதை உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியாது அதற்கு அதில் உள்ள ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் தேவை அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையிலும் மனதில் மேற்படக்கூடிய உணர்ச்சிகளையும் உணர்ச்சி சார்ந்த வெளிப்பாடுகளையும் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டலாமே தவிர அதுக்குண்டான மூல காரணத்தை கண்டறிய முடியாது அதற்குத்தான் எங்களுடைய உதவி நீங்கள் இணைய வேண்டியது எம்எஸ்கேஎல் வெல்னஸ் ஃபோரம் என்கின்ற ஆரோக்கியமான ஒரு அமைப்புக்கான வழிகாட்டல் அமைப்பு இதில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக ஆக்குங்கள் மருந்தில்லை அட்வைஸ் இல்லை அதே சமயத்தில் உங்களுடைய உளப்போங்கை கண்டறிந்து மனப்போங்கை மாற்றியமைத்து வாழ்க்கையை சிறப்பாக சிறப்பாக மாற்றுவதுதான் எங்களுடைய வெல்னஸ் ஃபோரத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் இணைந்து விடுங்கள் எம்எஸ்கே வெல்னஸ் ஃபோரம்